euh, où il en a récupéré, à part, à part Mathias Autrette, on a récupéré Théo de Persien le gardien, puis on a récupéré Camara, qui se sont entraînés cette semaine. Donc, euh, de tête, oui, il n'y a, a que Mathias, de tête, qui, qui, qui a toujours son problème et qui reprendra dans, dans 8 jours, quoi. Après le match d'Amiens, lundi, lundi en 8, pas ce lundi-là, mais l'autre. Il va reprendre, et voilà. Et sinon, donc, de, de, j'essaie de réfléchir, donc je n'ai pas de... Voilà. C'est Bernard qui est suspendu. Et Quentin, il est, il est suspendu, oui. Quentin Bernard est suspendu. Ouais. C'est fini <rire> Non, mais bon. <rire> <rire> Contre casse. Les mecs, ils sont morts, ils ont, ils ont attendu une demi-heure, tu sais. Ça fait une demi-heure qu'ils ont attendu le coach. Et puis après, au bout d'une minute, on se casse. Là, tu te fais défoncer après. Il te défonce après, les mecs. Normal. Tu fais ça dix fois, tu te fais défoncer. Normal. Vous dites que tu vas reprendre en huit jours l'entraînement ou le match L'entraînement. Euh, l'entraînement. Mais après, l'entraînement, euh, ça enchaîne vite, tu vois. Je, je, lui, d'après ce qu'il m'a dit, là, il, va, il, il, est, il est en rétatisation là, dans, dans la salle. Et je vais le voir d'ailleurs après vous. Et euh, l'autre jour, euh, comme je le chambrais parce qu'il est arrêté, il me dit non, je reprends en 8 jours lundi de, en 8. Mais après, après, ça enchaîne, quoi. Parce que s'il si, si reprend l'entraînement, si tu veux, que ce soit très clair. Hein. D'ailleurs, ils le savent, et le staff médical, et c'est pareil pour tous les entraîneurs, je suppose. Quand ils reprennent l'entraînement, pour moi, voilà, il est compétitif, hein, pour les finales, hein, c'est tout. Après, tu, tu, tu observes les capacités, le nombre d'arrêts, etc., de, de, de joueurs, savoir si, bien sûr, s'il s'est arrêté. Mais un gars comme Mati, qui a fait 9 mois et qui s'est arrêté 15 jours, il y a, il y a très peu de pertes, hein, parce qu'il enfin, s'est arrêté très peu, parce qu'il a quand même fait de, de la réathlée, quoi, donc euh, il y a très peu de pertes. Au contraire, il prend de la fraîcheur. Ouais, voilà, il, il est possible aussi que parfois, les... parfois, exactement, parfois, c'est tout à, fait, tout à fait vrai, que les joueurs, euh, quand il y a une coupure... Euh, D'ailleurs, tu te souviens une fois Zidane pour la Coupe du Monde, ce qu'il avait fait, le coup qu'il avait fait à Joule. C'est génial. Il s'était arrêté pile pendant je ne sais pas combien de temps, il avait fait des soins et tout, puis il avait fait une Coupe du Monde fantastique. Et euh, c'est marrant, ça me revient à l'esprit, ça. Parce qu'en fait, tout le mois de février et mars, il s'était un peu reposé, il avait, il avait géré pour faire une grande Coupe du Monde. Parce que c'est vrai que tu te rends compte que les mecs qui font des tournois de, de fin de saison, qui ont les, 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 les grands champions qui ont 70-75 matchs par saison, parce que c'est le cas de, des mecs qui font la Ligue des champions, la Coupe d'Europe, etc. Et après, quand ils sont sélectionnés dans les équipes nationales, quand ils arrivent dans le tournoi, il y en a certains, ils sont complètement, euh, ils sont complètement cramés pour faire le tournoi. Donc, avec beaucoup d'expérience, quand ils connaissent ça, certains, eh bien, ils, ils, quelque part, entre guillemets... Euh, ils ferment pendant un mois ou deux, et puis comme ça, ils sont prêts pour, le, pour la, l'équipe nationale. Non, mais là, oui, c'est vrai que ça, euh, un arrêt, quand tu as fait 7-8 mois de travail et de compétition, un arrêt de 8-10 jours, tout ça, quelque part, ça peut être que, que bénéfique, surtout pour le breton. Il va se reconcentrer, le petit. Parce qu'il se disperse un peu, le mec, de temps en temps. Pour rester sur une victoire acquise difficilement, chèrement à Chambly, est-ce que ça vous a soulagé quand même euh, euh, de prendre trois points sur ce match-là pour, pour voir la suite de manière positive quoi. Oui, oui. Euh, les joueurs, à la fin du match, chantaient « On est maintenu, on est maintenu <rire> ». C'est vrai qu'ils ils étaient contents, mais ils avaient les points pour le métier au mois de février. Non, mais ça a chambré, ils faisaient esprit de chambré. Mais... Euh, non, moi, moi, j'étais satisfait de... Euh, on a toujours des craintes, et, on a, et, et pour un entraîneur, il faut savoir que l'incertitude est très forte quand tu arrives en fin de saison, parce qu'on sait que euh, tout, tout se joue là, et, et donc tu as toujours des craintes sur la performance de l'équipe, sur l'engagement de l'équipe, et, et de plus en plus, quand tu lis ce qu'on doit vivre, nous les entraîneurs, euh, maintenant, tu ne, tu ne gères pas qu'un, qu'un joueur. Quand tu as un joueur... Tu, euh, tu gères euh, minimum 6-7 personnes autour de lui qui l'influencent en permanence chaque, chaque, au quotidien. Minimum, quand c'est pas plus. Et, et encore, on n'est pas, on n'est pas dans, les, dans les clubs à, en Ligue des Champions où, où les mecs, ils ont un entraîneur, un préparateur athlétique, un préparateur mental, enfin, ils ont 6-7 mecs qui les coachent, en plus de toi, le coach, le coach du club. Donc, tu, que, tu, ça génère... 
quand tu arrives en fin de saison, ça dégénère des conditions où, euh, effectivement, que ce soit avec le président ou le directeur sportif, on en parle, comment on est mobilisé. Et, et par rapport à la semaine qu'on avait vécue, euh, moi, je, je craignais énormément le match. Maintenant, on a un gros match contre Rodez, qui, qui est l'équipe qui a le mieux tourné, qui, qui tourne. D'ailleurs, euh, à part Clermont-Ferrand, c'est l'équipe qui, 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 a, qui a pris le plus de points sur les, les 12 dernières rencontres. Donc, c'est pour nous, c'est un match, euh, voilà, là, c'est un match défi. Parce qu'ils tournent très bien, ils ont beaucoup de dynamique, ils sont, ils sont costauds physiquement. Mais quand tu vas à Chambly, ben, euh, pour être poli, tu as une peur bleue, quoi. Tu te, te, tu as une peur bleue quand tu es coach parce que tu dis, voilà, si tu ne prends pas de points, si tu, es, si tu es battu dans ce genre de match, comme ce sont des matchs menaces, tu passes pour un imbécile et tu passes pour des blaireaux. Quoi. C'est comme ça que, que l'environnement le vit directement. C'est comme ça au foot. Et dans, dans notre sport, c'est comme ça. C'est-à-dire que, donc, c'est surtout, euh, même si vous, vous évoquez le fait que ce soit bien sûr, euh, mais Clermont-Ferrand a reçu Chambly, ils ont été dans le dur pendant une heure et demie. Parce que c'est logique, ça fait partie de la définition même de notre sport. C'est pour ça d'ailleurs que, que, que ce sport, il est tant aimé, c'est ce que disait Platini, il est tant aimé parce qu'il n'y a pas de vérité. Voilà, c'est pour ça qu'on aime beaucoup ce sport, il n'y a pas de vérité. Et, euh, et du coup, moi j'étais très satisfait de l'adaptation de mes joueurs. Voilà. Leur, leur capacité adaptative, c'est ce qui, en plus du football, c'est ce qu'il faut savoir apprendre à un groupe. Mais quand, euh, en fait, tu sais, quand tu arrives en fin de saison, et, et plus tu... Alors, je ne sais pas, il y a des mecs qui vieillissent, ils ont un ego plus surdimensionné et ils peuvent se dire, j'ai pas peur. Non, non, moi, moi plus je vieillis, plus je me chie dessus. <rire> oh, pardon. Voilà, parce que tu te dis, tu as la crainte, tu vois, si je veux dire, de, 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 de la fin de saison, même si, euh, quelque part, les joueurs sont bien comportés, parce que déjà, comme je dis, quand tu es en Ligue 2, comment tu vas chercher les 41 ou 42 points le plus tôt possible Parce qu'après, pour l'avoir vécu... Tu ne tu sais pas ce qui peut se passer d'ailleurs, ça peut aller très vite, hein, dans plein de choses. Quand tu as les 42 ou 43 points, tu peux vivre, tu es tranquille. Donc déjà, les joueurs ont, 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 ont très bien fonctionné sur ces 8 ou 9 premiers mois. Et après, maintenant, c'est comment tu te, tu te crées du bonheur, de la joie, et voilà. Et mais voilà, on, est, mais on a toujours le point d'interrogation dessus de nos têtes, évidemment. Même quand on se parle maintenant, je n'ai pas de certitude. Ouais, non, sans jouer sur les mots, c'est, un, c'est plus ou moins vrai, quoi, parce que... Et plus tu vas te rapprocher des... Parce qu'attends, euh, sincèrement, le monde est Si jamais tu fais... Euh, combien ça fait de, de, de matchs championnat 38, c'est ça Parce que ouais. en mathématiques, je suis très mauvais. 38. Je ne sais pas compter. Si tu fais, euh, je ne sais pas moi, 33, 5 et 3, tu fais 33, 34, 35, 36, 37, 38, tu gagnes tout. Tu fais quoi, là Si tu gagnes tout, tu fais 4, 4 victoires d'affilée. Dans les, dans les, une victoire à filer dans les derniers matchs. Je te dis, tu niques tout le monde. C'est écrit, c'est pas moi qui le dis. Il hein. euh, faudrait vraiment. C'est, c'est écrit dans l'histoire du foot, à trois points. C'est toujours pareil, c'est l'histoire des, des victoires à trois points. Bon, donc, si on est quand même dans, dans un moment important, on est dans des moments importants. Mais si tu es capable, effectivement, dans les quatre derniers matchs, de faire quatre victoires ou cinq victoires, ouf, donc euh, là, là aussi, tu, tu fais la diff aussitôt. Donc, euh, oui, plus ou moins, si tu, si tu veux. Mais, mais si tu es très bon pendant 3 ou 4 matchs maintenant, imagine, j'ai envie de te dire, tu peux imaginer plein de scénarios. On va, on va faire, on est au, au bar du commerce et on boit des bières. Euh, tu peux dire, tu peux être très bon 3 ou 4 matchs maintenant et puis être nullissime les 6 à 9 matchs. <rire> tu exploses, c'est fini, voilà, c'est tout. Si tu es très bon pendant 3 matchs maintenant, mais que tu es nullissime de la 33e à la 38e, zéro, disparaît. De toute façon, le championnat, c'est la régularité qui paye. Oui, exactement. Voilà. D'ailleurs, c'est ce qu'il faut bâtir, tant sur le plan technico-tactique et sur le plan euh, psychologique et tout ça. Et ce qui nous fait très peur dans, 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 dans le football moderne, ce qui fait très peur maintenant, euh, et qui doit faire très peur à tous les entraîneurs, à tous les présidents, c'est effectivement cette inconstance et euh, euh, l'environnement autour des joueurs. Quoi. C'est qui, 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 Peut perturber énormément les clubs. Quoi. Et ça, on n'y peut pas grand-chose. Et ça, euh... Comme lors de la dernière conférence, vous insistiez beaucoup là-dessus sur le fait que, euh, alors, peut-être en prenant votre médecin en exemple ou en parlant euh, de manière générale, mais on, on sent que ça vous occupe beaucoup, ça, euh, le fait que euh, ces, ces perturbations extérieures, et vous, vous, vous sentez que vos joueurs, ils, ils peuvent 
Non, pas que nous, hein. euh, pas que nous, c'est que tu vas prendre tous les écrits à l'heure actuelle de, 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 et tous les, tu vas, tous les intervenants des plusieurs, les mecs de l'UNFP, tu vas prendre les mecs voilà, de, de nous, les NUCATEF, etc., on va, on va être... Euh... Mais comment tu passes par-dessus ça Mais tout simplement d'avoir une institution de très haut niveau. D'avoir, chaque fois que tu as... Euh, C'est-à-dire avoir une institution de très haut niveau qui, qui est capable de construire un projet euh, avec des fondations très solides et qui permettent que s'il y en a un, qui, un joueur ou deux qui déconnent, mais tu as un ou, un ou deux joueurs qui prennent, le, qui prennent le, aussitôt le relais. Et comment tu as une institution qui fabrique un projet de très haut niveau. Et comment aussi tu as une institution qui, comme je vous l'ai souvent dit ici, qui plaît beaucoup, c'est-à-dire qui, qui a une exemplarité à tous les niveaux, sans exception, euh, de compétences et de professionnalisme exceptionnel. Et c'est ce, ce qui se perd de plus en plus dans, dans les clubs, pour, pour maintes raisons que je ne voilà, euh, vais pas évoquer ici, parce que ça serait trop long, il faut qu'on aille manger quand même, non et, et euh, c'est ce, ce, ce qui se perd et qui fait que des fois, eh il y a des joueurs qui s'évadent un peu, qui s'éparpillent. Mais si tu as une institution de très haut niveau qui, qui marque le respect des, des, euh, intellectuel des, des joueurs, après, eux, ils vont oublier leur environnement. Il hein. faut savoir aussi. À quel type de match tu t'attends Tu parlais d'une équipe de Rodez qui était en forme. Tu penses qu'ils voilà, peuvent causer des difficultés Il y avait eu un match accroché à l'année déjà. Oui. Non, moi je m'attends, sincèrement, hein, euh, par rapport à ce qu'on vit, je m'attends toujours à des trucs, euh, euh, au départ, quand tu es entraîneur, un euh, match euh, difficile, alors surtout que tu as une équipe qui, qui est en pleine euphorie, quoi, hein, qui est en, en pleine bourre, qui, qui, euh, voilà, qui tourne très bien, et donc euh, tu te dis, eux, ils vont être dynamiques, en plus tu sais qu'ils vont élever leur niveau, parce que nous, comme on, comme on est devant... Et donc ils vont élever leur niveau, et c'est comment, c'est ça qui est intéressant, c'est comment tu es capable effectivement de être capable d'engranger des points et de, de faire des belles performances alors que ça, qui est génial alors que l'équipe adverse euh, élève son niveau quoi. la semaine dernière vous disiez euh, quand je vous avais fait remarquer qu'à Chambly le jeu n'avait pas encore été exceptionnel vous disiez bon à l'extérieur cette saison ça n'a jamais été trop le cas à domicile à l'inverse Quand t'es coach, t'es serein de rien du tout, je te le dis. Non, en fait, ça dépend des, 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 des rencontres, ça n'est pas des matchs, ça dépend de beaucoup de choses. Et quand tu as, effectivement, quand tu, quand tu as un, un groupe, j'ai envie de te dire, c'est ce que je rédige souvent quand, quand j'explore je, je, un peu le travail qu'on fait, quand tu es là que depuis 18 mois, et que tu as un groupe qui a changé euh, au niveau de 6 éléments ou 7 éléments en début de saison, 8 mois ou 9 mois, ça ne suffit pas pour avoir des certitudes ou avoir au moins des convictions. Des certitudes au football, ça existe. ce mot n'existe pas, il faut l'enlever. Le, Mais au moins d'avoir des convictions, ça n'existe pas. Si tu as 3 ou 4 ans avec le même groupe, ce pas pareil. Déjà, quand, quand tu es un entraîneur, que tu as 2 ans avec le même groupe, 2 saisons avec le même groupe, déjà, quand tu es entraîneur moderne du 21e siècle, pff, tu soulages. Mais là... J'ai envie de te dire, euh, autant comment on a nos facultés d'adaptation et d'adaptation, mais euh, les matchs à domicile, je suis, euh, par rapport à ça, ça dépend beaucoup des, des, de la configuration du match, de, de, de l'adversaire. Euh, voilà, donc euh, c'est vrai que c'est un constat que je fais, si tu veux, Julien, que depuis les début de saison, ça a été plus fluide chez nous qu'à l'extérieur. C'est un constat. Maintenant, est-ce que ça va durer ou pas, j'en sais rien, tu vois, mais. mais euh, Quelque part, j'ai envie de te dire que tu, je pourrais te répondre à ta question en te disant, euh, euh, mais quand, euh, quand tu as un groupe qui a changé, que tu vis avec lui depuis 8 ou 9 mois, contrairement à ce qu'on peut penser, ce n'est pas suffisant pour avoir des paramètres constants. Ce n'est pas vrai. Pas vrai. Te, tu te, parce qu'il faut vivre plus longtemps avec, euh, avec tes joueurs et les connaître mieux à tous les points de vue, même technico-tactiques, euh, sur les complémentarités, etc. Il faut plus de temps que ça, contrairement à ce qu'on pense. Mais bon... On va l'avoir de moins en moins, hein, puisque les entraîneurs, on est habitués, il faut comment... <rire>
C'est pour ça qu'on aura de moins en moins de spectacles aussi. Hein. <rire> Oh putain, je me... Oh, putain, Constance, il me fout la trouille, lui, je te jure. Oh, je crois... Non, en fait, euh, on ne va pas parler du match, mais je ne sais pas que, tu vois, comment ça se passe, parce que déjà, contre Guingamp, c'était dur. Et on a, on, on, moi, j'imagine un match très difficile avec une équipe très performante de Rodez. Mais euh, dans le football, euh, en général... Euh, depuis la nuit des temps, ce n'est pas un avis personnel, encore une fois. C'est que, et pour avoir été fait temps professionnel, si tu gagnes à domicile d'une façon régulière, ça veut dire que tu peux, tu peux tout imaginer. Parce que c'est, tu te rends compte que euh, les dernières études que j'avais vues, je ne sais pas si elles sont encore valables, mais c'était 40% ou 42% ou 43% de, de victoires à domicile ou de, de points pris à domicile. Pourquoi Parce que c'est beaucoup plus facile euh, d'aller à l'extérieur et de se dire, tiens, on va laisser jouer l'équipe adverse, on va laisser venir, et on va la contrer. Beaucoup plus facile de laisser l'initiative, les initiatives à l'extérieur, et de dire, tiens, on va prendre des points. Par contre, en revanche, on le voit justement dans les matchs que tu évoques, euh, faire le jeu, avoir le ballon, se créer des occasions, euh, ça, c'est ce qu'il y a de plus dur, hein, puisque... Donc, euh, comme je dis à mes joueurs, si on est capable, effectivement, euh, de créer quelque chose, mais je le dis avec, sur le bout des lèvres, avec beaucoup d'humilité et, et de peur aussi, bah, je, 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 je me dis, je me dis, si tu es capable de créer quelque chose à domicile, alors que l'équipe adverse, elle vient juste pour gratter un point, c'est que tu es vraiment très performant. Et d'ailleurs, tu le vois bien dans les résultats euh, des championnats en règle générale, euh, les équipes qui sont dans les trois premières, c'est les équipes qui gagnent à domicile, hein, en général, elles sont... Elles ne sont jamais mal classées à domicile. Ce n'est pas vrai. c'est pas vrai. Parce que c'est le plus compliqué. C'est de loin le plus compliqué. Parce qu'il faut que tu crées du jeu. Parce que quand tu crées du jeu, mais, euh, quand tu prends des risques et bien, au football, mais, tu sais que tu peux te, tu peux te faire faire marron euh, voilà, par n'importe quelle équipe. Donc c'est compliqué. Il va y avoir deux matchs du coup, là, qui s'enchaînent rapidement euh, entre demain et mardi. Euh, est-ce que vous êtes un peu à la recherche justement de, de créer une, une série, de créer une dynamique euh, euh, voilà, Vous avez fait maximum deux victoires cette saison et, et est-ce que vous aimeriez Non, oui, ce que, moi, ce que, moi je dis à mes joueurs souvent, des, euh, je, leur, je leur fixe des paramètres qui ne sont, sont pas variables, ils sont toujours des paramètres importants. Comment tu arrives Et c'est effectivement le fait de, de chercher à faire une, une série de trois victoires. Euh, bon, même si je reconnais que s'ils me refont la série qu'ils ont fait en novembre et même s'ils ont fait que deux victoires, parce qu'ils ont fait match nul, puis après encore deux victoires, bon, ça va, je prends. Hein. Mais, mais c'est vrai que parmi les paramètres, c'est comment tu vas chercher. Euh, tu sais, quand tu es en Ligue 1, tu fais deux séries de trois victoires, c'est bon, hein, tu es maintenu, il faut le savoir. En plus, parce que si tu es capable de faire deux séries de trois victoires en Ligue 1, pour l'avoir vécu, et après, tu sais que si tu fais ça, ça veut dire que tu peux prendre des matchs nuls à droite à gauche, donc tu es maintenu. Mais c'est pareil, comment tu es capable, effectivement, mais, mais je, je, c'est vraiment qu'il faut faire preuve de beaucoup, beaucoup de modestie et d'humilité dans ce domaine. Euh, oui, effectivement. Mais si tu me donnes, Benoît, le choix d'une série de victoires, je la prends de la 33e à la 38e. <rire> je prends de suite, toujours à la fête, tu vois, parce que c'est là où tu, si tu me donnes le choix. Mais voilà. Ah, ça fait tout juste un an Ah oui, ah, ouais, d'accord. Euh, ah oui, je savais pas. Je peux faire attention. Vous repensez à ce moment-là, euh, qu'est-ce qui vous vient, qu qui vous vient à, à l'esprit Le fait qu'il y a eu beaucoup d'évolution avec euh, les cinq changements, euh, qui ont mmh. soit les flots, ça, ça perturbe beaucoup, euh, oui. mmh. Ouais, mais sincèrement, ça perturbe beaucoup. Hein. Mais euh, par rapport à la société, par rapport aux jeunes qui vivent tous les jours, nous, on est privilégiés, sincèrement. Moi, je, je dis que nous, on est des gens privilégiés parce qu'on vit avec des groupes, on vit en groupe de 25-30 personnes, 
On a un PCR toutes les semaines obligatoire. Bon, euh, on fait attention parce qu'on veut faire bien notre métier, mais on vit ensemble. Donc on échange. Euh, quand tu vois ce que vit la jeunesse à l'heure actuelle, euh, c'est... Euh, voilà, c'est... Euh, aucun... Les mecs de, de ma génération, les mecs de ce qu'on 70 ans ou 80 ans, eux, ils ont eu le cul dans la graisse toute leur vie. Il hein. faut le savoir. <rire> depuis 60 ans. Hein. Et là, les jeunes, depuis un an ou deux ans... Euh, ils sont dans une, dans une situation, dans une merde noire, des situations très difficiles. On ne veut pas fréquenter les gens, pas boire des coups, bon voilà. Et moi, moi, ce qui me revient, donc nous, on est, privé, on est vraiment privilégiés. On est des gens privilégiés. Euh, par rapport au fait de faire la compétition, les sports pro, quoi, voilà. Le fait de faire la compétition, le fait de s'affronter, même si euh, les matchs sans spectateurs, c'est une horreur. Pff, moi, je le vis très mal, parce que, parce que ça ne fait que hurler. Tu as, as 22 mecs qui hurlent, plus tout, tout le banc... Les deux bancs qui hurlent sans arrêt, t'as une tête comme ça, t'as un peu plus, oh, je sais pas comment ils font les arbitres. Et, euh, mais on est des privilégiés. Moi, ce que je retiens de l'année dernière, c'est que je trouve que c'est éminemment injuste qu'on n'ait pas fini les derniers matchs. Parce qu'il y a des clubs qui ont été, euh, je passe sur ceux, qui, ceux qui ont été pénalisés, parce qu'en fait, les dix dernières rencontres d'un championnat à trois points, ce sont les, les, les rencontres depuis de plusieurs décennies, les rencontres majeures qui décident du sort des clubs, des sorts financiers, du sort euh, économique, du sort euh, technico-tactique. Et moi, je dis qu'on aurait dû faire des sacrifices, que notre gouvernement aurait dû faire partie de ceux. Et je, je suis un des rares. Hein. Des rares. Bon, moi, je ne suis pas un intellectuel, loin, loin de là. Hein. <rire> mais mais, euh, mais euh, comme les autres clubs... Européen, je pense, comme les autres pays européens, je pense qu'on aurait dû se mettre à huis clos, se trouver des solutions, se mettre euh, tous en, en, en marge, à côté, et, et faire les dix derniers matchs, de façon à ce qu'il y ait des clubs qui ne soient pas... Euh, et qu'il que, qu y ait une équité dans le championnat, parce qu'il n'y en a eu aucune équité, parce que tout se joue dans, dans les dix dernières rencontres. Ça se joue là, les, les, victoires, les matchs à trois points depuis très longtemps. Quentin Bernard qui est suspendu, donc il y a des chances euh, probablement qu'on voit Kenji Boto. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire sur sa saison euh, et, et Là dernièrement, on l'a déjà vu pas mal à Ajaccio, en coupe. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire sur, sur sa saison oh, Moi, je suis euh, à la fois très satisfait de, 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 de Kenji sur euh, l'aspect comportemental. Euh, C'est quelqu'un qui, qui a une très bonne mentalité. Et moi, j'essaie effectivement euh, de, de le faire jouer un maximum, euh, de façon à ce qu'il soit toujours concerné. Euh, voilà, ça me semble très important et aussi qu'il qu y ait une progression chez lui euh, dans pas mal de domaines. Et, euh, et d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant, c'est que euh, euh, j'ai l'impression qu'il y a une progression. Euh, et c'est très important. Même si je pense, il, il est du même avis que moi, que lui, il, aurait, il fait partie des, des, des profils de personnalité où, comme je l'ai vécu en tant que joueur, il aurait beaucoup plus progressé. Et il est du même avis que moi, 100%. Euh, que c'est un garçon qui aurait euh, pu progresser encore plus si on, si on, si on l'avait prêté. Parce que tu, 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 tu fixes des... Tu, ainsi... Pour l'avoir vécu, tu, tu franchis des paliers. D'ailleurs, il me le dit lui-même, il, il explique très bien verbalement euh, que, voilà, que, comme il est dans sa maison, comme il est né là ici, comme il est dans sa maison, il a du mal à se dépasser. Il dit Je suis dans un confort depuis 8, 9 ans total. Et voilà, il, 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 il évoque exactement comme moi quand on en parle tous les deux. Mais en termes d'état de, de, d'esprit, de mentalité, je suis très, très satisfait de, de Kenji. Parce que c'est un joueur que tu as découvert et c'est vrai que bah, c'est un, un enfant du club, entre guillemets. Oui. Il, est, il est vraiment ici avec sa famille, oui. il s'est formé ici et ouais. il n'a jamais vu d'autre chose. Quoi. Non, tout à fait. Et, et par, par, par expérience, il euh, y a des garçons qui... Mais ça, c'est difficile à faire comprendre. Et lui, lui il, 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 il le verbalise très bien. Il y a des garçons que tu peux, par leur tempérament, leur qualité et ce qu'ils sont, tu peux les garder. 
ils vont progresser parce qu'ils ont un tempérament différent, un peu différent, je ne vais pas évoquer ici, ce serait trop long, mais, euh, et puis là, d'autres, euh, que quelque part, de suite, tu peux faire signer, après tu dis, toi, tu t'en vas, toi, tu vas là, et tu vas là, et tu vas faire un an ou deux de pressé. Parce que tu te rends compte qu'il y a beaucoup de joueurs qui se sont révélés en ayant fréquenté d'autres groupes et en, et en se sortant du contexte du confort familial. Et, et, et de ce point de vue-là, il est tout à fait en accord avec moi, parce que je l'avais fait remarquer, il est tout à fait en accord avec moi pour ça. C'est bon Oui. Yes. Sauf le café.